प्रस्थान में विवेक चूडामणि पेंगलोपनिषद आदि में पूरी अष्टक है जैसे बाह्य जगत में अयोध्या मथुरा आदि आठ पुरियाँ हैं सातवी पुरी का नाम द्वारका है आठवीं पुरी का नाम श्री जगन्नाथ पुरी है बाह्य जगत में जिस प्रकार आठ पुरियाँ हैं वैसे ही जीवन काल में आध्यात्मिक धरातल पर भी आठ पुरियाँ मानी गई हैं उन्हीं का समुदाय सूक्ष्म और कारण शरीर कहा जाता है पांच कर्मेंद्रियों को एक मान लेते हैं कर्मेंद्री पंचक पांच ज्ञानेंद्रियों को फिर एक मान लेते हैं तो ज्ञानेंद्री पंचक पांच प्राणों को एक घटक मान लेते हैं तो प्राण पंचक अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार का नाम है कहीं कहीं अंतकरण के मन बुद्धि चित्त अहंकार चार वेद हैं अंतकरण को मिलाकर अंतकरण पंचक सिद्ध होता है इस प्रकार कर्मेंद्रिय पंचक ज्ञानेंद्रिय पंचक प्राण पंचक अंतकरण चतुष्ट या अंतकरण पंचक उसके बाद तनमात्र पंचक होता है जिसको वेदांत में अपंचीकृत पंच महाभूत कहते हैं यह तामे का पात्र है कॉपर या ताम्र धातु से बना हुआ पात्र है इसको जहाँ जहाँ ले जाएंगे वहाँ वहाँ उपादान जो मूल मैटर धातु तामा है उसको भी जाना ही होगा ताम्र धातु से बना हुआ पात्र बिना तामे के सत्ता उपयोगता सिद्ध कर दे संभव नहीं है इसी प्रकार पेंगलोपनिषद के अनुसार छांडोग्य उपनिषद के अनुसार विचार करने पर कर्मेंद्रिय पंचक ज्ञानेंद्रिय पंचक प्राण पंचक अंतकरण चतुष्ट का जो उपादान कारण है जिसको सूक्ष्म महाभूत कहते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्रा कहते हैं प्रकारांतर से दूसरे शब्दों में जिसको अपंचीकृत पंच महाभूत कहते हैं वही सूक्ष्म शरीर का उपादान कारण है सूक्ष्म शरीर का नामांतर है लिंग शरीर तो कितने तत्व हो गए पांच पांच के एक घटक की दृष्टि से कर्मेंद्री पंचक एक ज्ञानेंद्री पंचक दो प्राण पंचक तीन तनमात्र पंचक चार अंतकरण चतुष्ट या अंतकरण पाँच इसके साथ अविद्या छः काम जिसको इच्छा कहते हैं सात और कर्म आठ ये अभ्यंतर जगत में हमारे आपके जीवन में जीवन काल में आठ पुरियाँ हैं एक नियम है 
जो कठिन है मेरे द्वारा बनाया गया है लेकिन उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है जैसे विद्युत अभिव्यंग है उसकी अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन है बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है ठीक वैसे ही हमारा आपका जो स्थूल शरीर है विशेषकर मानव शरीर इसके बाह्य हिस्से में पंच कर्मेंद्रियों को पंचक ज्ञानेन्द्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं अभ्यंतर अर्थात भीतरी हिस्से में पंचक प्राणों को अंतकरण चतुष्ट अंतकरण पंचक को व्यक्त करने के संस्थान हैं इसका अर्थ हुआ कि स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर को व्यक्त करने के संस्थान जिनको गोलक कहते हैं वो सन्निहित हैं और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है गाढ़ी नींद में जिसमें सूक्ष्म शरीर का विलय माना जाता है सूक्ष्म शरीर का भावनात्मक वियोग माना जाता है उसको अविद्या कहते हैं उसको कारण शरीर कहते हैं सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है और कारण शरीर जीवात्मा का अभिव्यंजक संस्थान है जीवात्मा परमात्मा का अभिव्यंजक संस्थान है तो हमने संकेत किया जिस शरीर में जीवात्मा है या जीव है उस शरीर में उसके शुभाशुभ कर्म के फलस्वरूप रहने की अवधि जो है वह बीत जाने पर अर्थात जिन जिन कर्मों के फलस्वरूप वर्तमान शरीर की प्राप्ति हुई है उन उन कर्मों का उतने अंशों में फल भोग लेने पर प्रारब्ध क्षीण हो जाता है प्रारब्ध माने वे अभुक्त कर्म जो अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा से फलप्रद सिद्ध होने लगे हैं फलोन्मुख होकर फल प्रदान करने लगे हैं उनका नाम प्रारब्ध है उदाहरण के लिए एक लाख रुपये किसी ने बैंक में डाला कालांतर में एक हज़ार रुपया खर्च के लिए निकाल लिया वो एक हज़ार रुपया प्रारब्ध के सदृश हो गया इसी प्रकार जिन कर्मों ने फल देना प्रारंभ कर दिया उन्हीं का नाम प्रारब्ध है योग दर्शन के अनुसार वेदांत शास्त्र के अनुसार भी प्रारब्ध के अनेकों फल हैं लेकिन मुख्य रूप से प्रारब्ध के तीन फल हैं जाति आयु और भोग जाति का अर्थ होता है जन्म आयु का अर्थ होता है श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि श्वास प्रश्वास का निश्चित कोटा और भोग का अर्थ होता है प्रारब्ध पर्यंत सुखप्रद दुखप्रद व्यक्ति वस्तु और उसके सेवन से प्राप्त सुख तथा दुख की अनुभूति तो जाति आयु भोग ये प्रारब्ध के तीन फल हैं जितने कर्मों का फल भोगने के लिए यह शरीर मिला है उसमें जितने भोग और भोग्य पदार्थों को प्रकट करने की क्षमता है वो दे दे अब इस शरीर में जीवात्मा के रहने योग्य प्रारब्ध न रह जाए उस समय जीव इस शरीर का त्याग करता है लेकिन आपको गर्मी लगे या किसी को गर्मी लगे ओवरकोट स्वीटर निकाल दें फिर भी कोई पुरुष कुर्ता और बनियान जिसको गंजी के कहते हैं पहने रहें ठीक इसी प्रकार से 
प्रारब्ध के फल स्वरूप यह जो शरीर है इससे सूक्ष्म और कारण शरीर सहित जीव तत्व कूच कर देता है उर्चल हमसा अमर लोक को या तो देश न तेरा है पीले पानी चुगले दाना चिड़िया रहन बसेरा है जिस भोग को भोगने के लिए जीवन प्राप्त हुआ था जिन जिन कर्मों के फल स्वरूप या शरीर प्राप्त हुआ था उन उन कर्मों का भोग क्षीण हो जाने पर जैसे होटल में जब जमा किया धन उतना धन का भोग कर लिया तो होटल में रह नहीं सकते इसी प्रकार से इस शरीर में रहने योग्य प्रारब्ध का क्षय हो गया तब इस शरीर का त्याग करता है जीव लेकिन दो शरीर उसके बचे रह जाते हैं उसका नाम है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर उसी को मैंने विस्तार पूर्वक पुरियष्टक कहा तो यह जो जीव है सूक्ष्म और कारण दो शरीरों के सहित इस शरीर को जब छोड़ने के लिए बाध्य हो जाता है अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा से इस शरीर का त्याग कर देता है उसी का नाम मौत है मृत्यु सूक्ष्म कारण शरीर रूप पुरियष्टक सहित जीव कला विहीन शरीर का नाम शब हो जाता है कदाचित सत्यवान को जैसे फिर जीवित कर दिया उनके धर्मपत्नी सावित्री ने भगवान यमराज के अनुग्रह से उसी शरीर में उस सत्यवान का सूक्ष्म कारण शरीर सहित प्रवेश हो गया तो फिर जीवित रहे आयु पर्यंत इसी प्रकार भगवत पाद आदि शंकराचार्य ने अपने शरीर को योग बल से सब बना दिया और अमरूक राजा के सब शरीर में पुरियाष्टक सहित जीव कला को प्रविष्ट कर दिया तो अमरूक राजा तो जीवित हो गया भले ही उसमें शंकराचार्य सूक्ष्म और कारण शरीर सहित प्रविष्ट रहे हों और शंकराचार्य का अपना शरीर जब तक उसमें पुनः उन्होंने प्रवेश नहीं किया तब तक सब बना रहा अब मैं एक उदाहरण देता हूँ बृहदारण्य उपनिषद श्रीमद् भागवत के अनुसार मैं संकेत दे करता हूँ अमेरिका से प्रश्न तो आ गया इस उत्तर को प्रेषित करने पर भी क्या समझ में आएगा <laughs> अमेरिका से ही सारा काम चल जाता है या भारत में जितना मैं उत्तर दे रहा हूँ उसको समझने के लिए पाँच घंटे रोज दस साल का परिश्रम चाहिए <laughs> उत्तर तो मैं दे रहा हूँ लेकिन एक ग्रंथ से रही पचासों ग्रंथ का भाव मेरे हृदय में है उन सबको संकलित करके दे रहा हूँ मैंने संकेत किया सो अभी पूरा नहीं हुआ उत्तर हाँ अच्छा आप हैं नारायण अब दे इसका उदाहरण क्या है स्वप्न और मृत्यु में कितना भेद है इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए इस शरीर में रहते हुए ही स्वप्न में मनोगत या अंतकरण में सन्निहित वासना के फल स्वरूप स्वप्न कालिक व्यवहार का संपादन करने के लिए एक शरीर प्राप्त होता है कोटि कोटि यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक विधा का आलम्ब लेकर भी कोटि कोटि कल्पों में भी इस शरीर को स्वप्न जगत तक नहीं पहुंचाया जा सकता स्वप्न में जो हमको व्यवहार संपादन के लिए शरीर मिलता है वो दिव्य होता है इसकी अपेक्षा मनोमय शरीर होता है वो वासना की प्रगल्भता से स्वप्न में प्राप्त होता है जब तक उस स्वप्न जगत 
आपके शरीर में तादात्म्या पत्ती रहती है अहंता ममता रहती है उसको लेकर जीव व्यवहार स्वप्न जगत में करता है तब तक इस शरीर का विस्मरण रहता है स्वप्न में और मरने की दशा में बहुत सूक्ष्म अंतर है इसी शरीर में देहांतर की प्राप्ति हो गई ना स्वप्न में इस शरीर का सर्वतो भावेन भा भान समाप्त हो गया स्वप्न शरीर में अहमता ममता चिपक गई स्वप्न काल में उस शरीर से व्यवहार करने लगे सुख दुख भोग करने लगे लेकिन फिर इस शरीर का भान कराने वाला जो प्रारब्ध है उदित तो हो गया पूरे जीवन की जितनी आयु थी कल्पना कीजिए मर्त लोग की व्यावहारिक जगत की गणना के अनुसार एक मिनट स्वप्न में एक कल्प भी धारण कर सकता है जैसे हिता नाम की नारी है पूरी तक नाम की नारी है वहाँ अगर मन सन्निविष्ट हो जाए तो कभी स्वप्न होता है कभी सुसुप्ति होती है शरीर में जैसे मैंने तो केवल डीसीएम हायर सेकेंडरी स्कूल में टेलीविजन के माध्यम से रविवार एक दिन सप्ताह में शनिवार को साइंस की पढ़ाई टेलीविजन मैंने कभी देखा नहीं देखा तो साइंस की पढ़ाई में मैं इस सबसे बहुत दूर रहने वाला हूँ लेकिन लोग कहते हैं ना यहाँ स्विच ऑन करो तो यहाँ की आवाज़ आएगी यहाँ की ऐसे सुना है मैं कोई प्रयोग नहीं करता ठीक इसी प्रकार इस शरीर में ऐसे संस्थान हैं जहाँ मन सन्निविष्ट हो जाए तो न भूख लगे न प्यास लगे जहाँ मन चला जाए तो नींद आ जाए जहाँ मन अटक जाए तो स्वप्न हो जाए जहाँ मन का निवेश हो जाए तो समाधि लग जाए वो सब योगियों को पता रहता है तो हमने एक संकेत किया कि व्यवहार में व्यावहारिक जगत में इतनी सी जगह इस शरीर की वहाँ मन का सन्निवेश हो जाए तो पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिख काल का स्फुरन हो जाता है व्यावहारिक एक तिल भर जगह में स्वप्नावस्था में वृहत पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिख काल और स्थावर जंगम प्राणियों का हिमालय आदि का भी दर्शन होने लगता है ऐसे व्यावहारिक एक क्षण स्वप्नावस्था में जाकर के चक्रवृद्धि को मात करने वाली विधा से एक एक कल्प का एक एक वर्ष का रूप धारण कर लेता है इस शरीर में फिर संलग्न करने वाला प्रारब्ध जब उदित हो जाता है तो स्वप्न टूट जाता है इतनी बात समझ में आ गई अब मौत के समय एक विशेषता होती है इस शरीर में रहते हुए ही मौत की कई विधा है एक विधा का कल मैंने वर्णन किया एक विधा यह है जिसके लिए भागवत में वसुदेव जी ने कई दुष्टांत दिया है स्वप्न न्याय न्याय माने न्याय विधि प्रोसेस प्रक्रिया मेथड मनो मनोरथ न्याय दूसरा उदाहरण है पाद विन्यास न्याय तीसरा उदाहरण है तृण जलू का न्याय चौथा वृद्धारण्य उपनिषद में एक ही उदाहरण है तृण जलू का न्याय लेकिन भागवत ने उसको विस्तृत कर दिया वसुदेव जी ने तृण जलू का न्याय एक स्वप्न न्याय दो मनोरथ न्याय तीन पाद विन्यास न्याय एक प्रकार की मौत में ये दृष्टांत है तृण जलू का न्याय का अर्थ क्या होता है जलू का माने जौक एक जौक होती है पानी में हम लोग खूब तैराकी थे इतना बढ़िया तैराकी थे गोमती नदी में भी गांव में जीवछ नदी में और निमिषारण में गोमती नदी में एक एक किलोमीटर तक हाथ पाँव चलाए बिना शवासन में तैर लेते थे लोग समझते थे कि मुर्दा कोई बह रहा इतना बढ़िया तैराकी रहे हैं एक एक किलोमीटर तक बिना हाथ पाँव चलाए एकदम ऐसे करके तैरना भी आता था हाथ पाँव चला के भी तैरना आता था डुबकी यहाँ लगाए वहाँ निकला तैराकी बहुत अच्छे थे तो हमने एक संकेत किया एक तृण जल एक जलूका होती है 
क्या करती या चिपक जाए तो रक्त चूस के मोटी हो जाती एक जलूका होती है पृथ्वी पर जिनके के समान पतला शरीर होता है वो कैसे चलती है एक हिस्सा पीछे का हिस्सा यहाँ रखा आगे का हिस्सा यहाँ फिर वहाँ पीछे का हिस्सा ले गई फिर आगे का ये जो चलने की विधा है इसका नाम है तृण जलू का न्याय एक है पाद विन्यास न्याय प्रायः बुरा मत कोई मानना मनोविज्ञान है अगर वृंदावन में कोई पुरुष स्त्री भावापन ना हो जाए उपासना में तो या स्त्रियों का संग अधिक ना करे तो देवियाँ जो होती हैं उनका बायां पांव पहले उठता है चलने में पुरुष जो होते हैं प्रायः उनका दायां पांव पहले उठता है चलने में इसका नाम है पाद विन्यास न्याय ऐसे खड़े हो जाएंगे तो कितना चल पाएंगे मेढक के समान उछल छल के चलना पड़ेगा अधिक दूरी तय नहीं कर सकते हैं ऐसे खड़े होने पर एक पांव से आगे की धरती को साध कर पीछे के पांव को हटाते हैं ये चलने का इसका नाम है पाद विन्यास न्याय चरण रखने वाली विधा प्रोसेस मेथड एक है स्वप्न जिसका उदाहरण दिया इस शरीर में रहते ही स्वप्न में स्वप्न के अनुकूल व्यवहार को साधने के लिए एक शरीर मिल जाता है एक है मनोरथन न्याय ख्यालिया पोलाव जिसको उर्दू में कहते हैं शेख चिल्ली न्याय भी जिसको उर्दू में कहते हैं शेख चिल्ली यह मतलब हुआ मनोराज्य में मनसूबा में एक शरीर मिल जाता है ठीक इसी प्रकार इस शरीर में रहते ही आगे जिस प्रारब्ध का उदय होना है नए शरीर को प्रदान करने के लिए इसी शरीर में उदित हो जाता है क्या देहांतर के पहले ही अग्रिम देह की प्राप्ति हो जाती है देह का त्याग बाद में होता है लेकिन जो शरीर आगे प्राप्त होना था भाव राज्य में पहले मिल जाता है उसी को आज उदाहरण देते हैं जैसे देहत त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में ठीक पूर्वक क्षण में मृगाकार वृत्ति हो गई राजर्षि भरत के जिनके नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पर मृगाकार वृत्ति माने मन मृग के आकार का बन गया भाव राज्य में जर भरत नहीं राजा भरत ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र वो भरत के शरीर में रहने वाला प्रारब्ध टूट गया वो मनोराज्य में जो मृग का शरीर बना था वही पुरियष्टक सूक्ष्म और कारण शरीर के सहित इस शरीर से निकल पड़ा कालांतर में मृग दंपति मृग परिवार के संसर्ग से भाव राज्य का शरीर पूर्ण रूप से व्यावहारिक जगत में मृग शरीर बन चुका दूसरी बात है आज अगर कोई देह त्याग के बाद देवता बनेगा तो माता पिता के संसर्ग की आवश्यकता नहीं है कल्प के प्रारंभ में कश्यप जी की पत्नी आदित्य के गर्भ से इंद्राज देवताओं का प्रादुर्भाव होता है आज अगर कोई देह त्याग के बाद देवता बनेगा तो भाव राज्य का जो देव शरीर है वही पहुंच जाएगा देवलोक में आज अगर कोई मरने के बाद भूत प्रेत बनता है डाकनी शाकनी चुड़ैल पिशाच उसको माता पिता के शरीर की आवश्यकता नहीं है दुरित के प्रभाव से देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जैसा विकराल काला कलूटा भयंकर स्वभाव से युक्त शरीर मिला उसी शरीर से वो लोकांतरों में चला जाता है महाभारत में बहुत अच्छा उदाहरण है भारद्वाज महर्षि का नाम सुना होगा देव गुरु बृहस्पति के अंश से भरद्वाज भरद्वाज ऋषि के अवतार थे द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य कौन थे अवतार थे भरद्वाज ऋषि के अवतार थे द्रोणाचार्य युद्ध के पंद्रहवें दिन पांडवों ने ऐसा घेर लिया कि दुर्योधन पक्ष के व्यक्ति उनके रथ तक तीर बाण पहुंचाने में सफल नहीं हुए अर्जुन के पास उस प्रकार की सामग्री थी कि उनके बाण 
वरदान के प्रभाव से क्षीण नहीं होते थे बरा रहता था लेकिन औरों को तो बाण चाहिए जितने बाण से युद्ध में प्रयोग कर दिया नए बाण पहुंचाए नहीं गए इतने में इतने में ऋषियों ने क्या किया हंस पक्षी का रूप धारण करके नभो मार्ग से जहाँ द्रोणाचार्य जी रथारूढ़ थे उड़ कर कहा सावधान आप ब्राह्मण हैं फिर भी युद्ध करते रहे हैं कर रहे हैं अब आपके देह त्याग का क्षण आ चुका है हम दिव्यदर्शी मार्से आपको सावधान करते हैं हम पक्षी का रूप धारण कर अब क्षत्रियोचित विधा से नहीं ब्राह्मणोचित विधा से ध्यान करते हुए देह त्याग करें यह हमारी भावना है उधर अगर युधिष्ठिर कोई संवाद दे देंगे यह सत्यवादी हैं तो विश्वास कर लूँगा अर्जुन आदि झूठ भी बोलते हैं भगवान ने कहा कि धर्म की रक्षा कर ये मारे नहीं मरेंगे इतने बड़े प्रतापी हैं अश्वत्थामा इकलौता बेटा बड़ा प्यारा है अश्वत्थामा मर गया और चिरंजीव भी आज भी अश्वत्थामा है असंभव जैसा है कि युद्ध में अश्वत्थामा मार दिया जाए लेकिन अगर तुम बोल दोगे तो तुम्हें सत्यवादी समझते हैं द्रोणाचार्य समझ गए तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेंगे इतना प्रेम लार प्यार वात्सल्य अश्वत्थामा के प्रति है कि बस वह शरीर छोड़ देंगे वियोग में काम बन जाएगा हम लोगों का ऐसी परिस्थिति में धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोलना अनुचित नहीं भगवान के कहने पर भी धर्मराज विस्तृत ने कहा बात तो गड़बड़ है द्रोणाचार्य विश्वास तो कर लेंगे मैं सत्यवादी हूँ कुछ तो नमक मिर्च मिला देना चाहिए क्या कुछ तो तो क्या किया अश्वत्थामा नामक एक हाथी भी था उसको मार दिया अब कहा अश्वत्थामा मारा गया आगे धीरे से बोले नर अथवा गज भगवान इतने जोर से शंख बजाया को सुनाई नहीं पड़ा थोड़ा सा हमने भी भगवान के काज्ञा का उल्लंघन किया उसका फल भोग रहा हूँ कहीं एक जगह पवित्र स्थान का नाम नहीं लेंगे बाबा होने के बाद मुझे भयंकर विष ला कर दिया गया कि आपको पि, तो मैं पिला दूँ या पियोगे फिर कहा कि आपको जो रोग है उसको दूर करने की दवा है हमने कहा झूठ बोलते हो तो। मुझे कोई रोग नहीं है मैंने कोई दवा मंगवाई नहीं है तुम विष लाए हो हाँ आप तो जानते हो अधिपति जो इस आश्रम के हैं उनकी प्रेरणा से भयंकर विष लाया हूँ या तो पागल होना या मर जाना तीसरा फल कुछ नहीं है इसका तो मैंने कहा कि तुम्हारे सामने अगर पी लूँगा उनकी आज्ञा है पी लो मैंने कहा तुम्हारे सामने पीऊँगा कहीं तुमको कोई ना कोई इधर उधर से जेल में न डाल दे मेरा तो कोई है नहीं भगवान के अलावा चिन्मयानंद जी महाराज भी बेहोश पड़े थे संग्रहणी के कारण हिल डुल नहीं सकते थे तो मैंने कहा कि मैं सत्य बोलता हूँ विश्वास है ना हाँ विश्वास तुम अपनी रक्षा के लिए भग जाओ तुमने कहा है झूठ बोला है कि दवा है ये तो है विष आप बाद में तुमने स्वीकार किया भयंकर सर्प के द्वारा ये विष निकाला गया है तो तीन बार तुमने कहा है जिस तीन बार पहले खुराक में अगर बेहोश हो जाऊंगा तो दो खुराक नहीं पीऊंगा दूसरे में बेहोश हो जाऊंगा तो तीसरे खुराक नहीं पीऊंगा जब तक बेहोश नहीं होऊंगा पंद्रह पंद्रह मिनट बाद मैं विष पीता रहूंगा तुम लोग जाओ मैं सत्य बोलता हूँ एक बार कल्पना से जितना एक तिहाई होना चाहिए पी लिया भगवान श्री कृष्ण की आवाज़ आई सावधान वो मैंने पी लिया तुम्हारा बाल वाका नहीं हुआ यह भयंकर विषय है मेरी आज्ञा है आगे मत पी मैंने कहा जब आप रक्षक ही हैं तो मुझे झूठ क्यों बुलवाते हैं 
मेरे सामने तो कोई है नहीं भगवान है चिन्मयानंद जी महाराज जी मूर्छित जैसे हैं तो प्रभो मुझे पीने दीजिए दूसरा आप बचा लेंगे तो बचाना हो तो बचा लीजिएगा मैं झूठ नहीं बोल सकता जब तक बेहोश न हो जाऊँ तब तक पीऊँगा तो भगवान फिर क्या करते वो समय तो भगवान की बात माननी चाहिए थी तो मैंने क्या किया दूसरा पिया दूसरी बार पी लिया फिर तो लुढ़क गए लगता था सौ लीटर पानी जीप पर डाल दे वो भी सहा हो जाए इतनी भयंकर वेदना फिर जो कुछ हुआ भगवत के पास है शरीर है तो हमने क्या संकेत किया युधिष्ठिर जी ने कुछ नमक मिर्च मिला दिया लेकिन अश्वत्थामा मारा गया नारिया गज इस पर भगवान ने शंख बजा दिए द्रोणाचार्य ने समय लिया उधर ऋषियों ने कहा कि देहत्याग का मुहूर्त है ब्राह्मणोचित विधा से देहत्याग कीजिए महाभारत में लिखा कहाँ का स्वत था माँ कौन अपना कौन पराया कोई नहीं न कोई दुर्योधन न युधिष्ठिर अब मैं ब्राह्मणोचित देह से देहत त्याग करूँगा बस समाधिष्ठ हो गए रथारूढ़ कौन द्रोणाचार्य समाज दशा में ही उन्होंने देह त्याग कर दिया उनका चलवा जो उनको मारने के लिए ही प्रकट किया गया था द्रुपद के द्वारा धिष्टद्युम्न पांडव पक्ष का नायक लोगों के मना करने पर भी कूद पर आदत पे उस दशा में उसने गला दबोच दिया एक प्रकार से वो योग बल से शरीर छोड़ चुके थे उस समय जो दिव्यदर्शी थे महाभारत युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर एक संजय दो भगवत कृपा से अर्जुन तीन स्वयं भगवान कौन श्री कृष्ण चार इन चार पांच व्यक्तियों ने द्रोणाचार्य को भरद्वाज ऋषि ऋषि के शरीर धारण करके उर्ध लोक में जाते हुए देखा क्या इस शरीर को छोड़ के द्रोणाचार्य जी जिसके अवतार थे भरद्वाज ऋषि उस भरद्वाज ऋषि का रूप धारण करके और अपने धाम में चले गए उनका वह शरीर शब हो गया तो हमने कहा कि इस देहांतर की जो प्राप्ति होती है देहांतर की प्राप्ति पहले हो जाती है त्रिंजलु का न्याय से पाद विन्यास न्याय से स्वप्न न्याय से मनोरथन न्याय से फिर इस शरीर को जीव छोड़ता है स्वप्न के बाद इस शरीर का भान कराने वाला प्रारब्ध जग पड़ता है लेकिन जब मृत्यु का योग आता है तब भाव राज्य में पाप या पुण्य से जैसा शरीर मिलता है उस शरीर को लेकर ही फिर जीव चला जाता है किसको लेकर भाव राज्य का वो शरीर होता है उसमें सूक्ष्म और कारण शरीर और यष्टक जिसको हमने कहा वो संलग्न होता है मृत्यु की एक विधा है इसलिए हमने संकेत किया कि जीव इस शरीर को जब छोड़ देता है उसी का नाम मृत्यु है अब सदगति के बाद भाव राज्य में शरीर तो मिल गया लेकिन दैव योग से उसके शरीर का उत्तम ढंग से दाह हो गया अगर दाह के लिए अधिकृत है हम लोगों का शरीर तो अग्नि स्पर्श नहीं कर सकता सन्यासी हम लोग हैं विधिवत सन्यास लेने वाले हमारे शरीर प्रैसाग्नि एक विशेष मंत्र होता है उस मंत्र रूप अग्नि से जला होता है सन्यासी जो हम लोग होते हैं हमारा शरीर जला होता है मंत्राग्नि से उसका नाम है प्रैसाग्नि बाहर के लोगों को देखता है कि शरीरधारी हैं हम लोग शरीरधारी नहीं होते परिस गुरु के द्वारा प्रदत्त एक बहुत शक्तिपात वाला मंत्र होता है प्रैस प्रैसाग्नि उस उस मंत्र रूप अग्नि से शरीर जला होता है फिर ज्ञानाग्नि भी कहीं हो तत्व ज्ञान भी हो तो दो दो अग्नियों से शरीर जला होता है प्रारब्ध पर्यंत लोगों को तत्व का जीवन दिखता है सन्यासी का वस्तुतः तो दो दो अग्नियों से अगर कोई ज्ञानी तत्वदर्शी महात्मा है तो जला होता है तो हमने क्या संकेत किया हमने यह संकेत किया कि पिता का शरीर छूट गया अधिकारी ने विधिवत दाह संस्कार किया उससे जो पुण्य की पूजी होगी वो पुण्य की पूजी संकल्प के बल पर जिस जीवात्मा ने भाव राज्य में जो शरीर धारण करके पूर्व शरीर को छोड़ा है 
उसके अंतकरण में संकल्प संबंध और मंत्र के बल पर वो पुण्य की पूंजी पहुंच जाएगी उदाहरण है मान लीजिए आपके खाते में पाँच हजार रुपये हैं बैंक में निकालने में तो सब अधिकृत नहीं है लेकिन जमा कोई करना चाहे उसमें नंबर मिल जाए तो दो लाख एक लाख पाँच हजार दो कुछ जा सकता है इसी प्रकार अन्य कय द्वारा किया गया कर्म भी संकल्प के बल पर संबंध के बल पर भाव के बल पर अन्य को प्राप्त हो जाता है अन्य के द्वारा किया हुआ कर्म भी जैसे जात कर्म संस्कार बच्चे का जन्म हुआ अपने लिए क्या संस्कार करेगा माता इत्यादि तनिमित्त जात कर्म संस्कार करते हैं फल कौन भोगता है बच्चा इसी प्रकार दाह संस्कार आदि तो अधिकृत व्यक्ति करते हैं फल शरीर छोड़ने वाले को मिलता है तो तर्पण विधिवत दाह संस्कार हो गया गंगा जी में त्रिवेणी में उचित स्थान पर पवित्र स्थल पर क्या हो गया अस्थि विसर्जन हो गया उससे जो पूर्ण किया गया वो पूर्ण उस जीवात्मा को प्राप्त हो जाता है उस पुण्य के प्राप्त होने पर मान लीजिए किसी को मरने के बाद नारकी शरीर की प्राप्त हुई प्राप्ति लेकिन विधिवत दाह संस्कार हुआ अस्थि का विसर्जन हुआ उस पुण्य के प्रभाव से वो भाव राज्य में फिर तदनुकूल शरीर दिव्य शरीर का चिंतन हो जाएगा भाव राज्य में तदनुकूल शरीर का चिंतन हो जाएगा तो काल कलुषित शरीर समाप्त हो जाएगा सदगति की बात भगवान शंकराचार्य महाभाग ने छांडोक श्रुति के भाष्य में लिखा है अब कोई व्यक्ति उदाहरण दे रहा हूँ इतना अपना बैंक बैलेंस बना ले कि बेटा पोता आदि को दे या ना दे कई व्यक्ति मर गए वृंदावन में बाबा लोग हमारे परिचित भतीजे आदि ने कहा कि हमको धन दीजिए या दीजिए कुछ तो आपके पास है बाबा बने हैं हम आपको उचित ब्याज देते रहेंगे जिससे आप चलाते रहिएगा हमारी बात नहीं यहाँ तो खुद उन्होंने दे दिया बाद में रुपया लिखा करके एक पैसा नहीं दिया बीमार पड़े तो बड़े रोते रहते थे ऐसे वैष्णव संतों को भी उन्हें देखा तो हमने संकेत किया क्या संकेत किया अगर अपनी पुण्य की पूजी इतनी है साध्य कोई करे या न करे दाह संस्कार विधिवत हो या न हो उस पुण्य की पूंजी के बल पर ही उसका कल्याण हो जाता है पुण्य की पूंजी कम है या दुरित के फलस्वरूप अधोगति हो गई उसके नाम श्रीमद् भागवत की कथा कहलवा दी गई मूल भागवत का श्रवण कर लिया ब्राह्मण के मुख से तो सदगति हो जाएगी गंगा जल मस्थि विसर्जन से सदगति हो जाएगी सनातन धर्म में तो श्राद्ध है तर्पण है अनेकों उपाय हैं जीव के सदगति तो दूसरे के द्वारा किए गए पुण्य अगर उसको समर्पित कर दिए जाते हैं तो भाव राज्य में दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है और कहीं भगवान नाम का उच्चारण करने करते करते देह त्याग कर दिया तब तो कहना ही क्या गोविंद मेरी यह प्रार्थना है बोलू न मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम हो के दिन रात गाऊँ गोविंद दामो धरमा धवेती गोविंद दामो धरमा धवेती हे कृष्ण हे यादव हे सकेती देहांत काले तुम सामने हो वंशी बजाते मन को लुभाते गाता यही मैं तन नाथ त्यागूँ गोविंद दामो धरमा धवेती गजेंद्र मोक्ष है श्रीमद भागवत में गजेंद्र ने जो भगवान की स्तुति की उसका महात्म्य लिखा है कि विधिवत ब्राह्मण के मुख से सुनकर कोई पाठ करता है या सुनता है तो मृत्यु के पूर्वक क्षण में भगवान की स्मृति अवश्य आती है इस प्रकार भगवान नाम भगवान नाम का क्या महत्व है जी जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहीं आवत नाही इसके दो अर्थ हैं रामायणी लोग जो करते हो हम दो इसके दो अर्थ करते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही अनेकों जन्मों तक मुनि विचारशील महापुरुष यत्न करते हैं लेकिन अंतिम समय में देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में राम नाम कहते बनता नहीं कदाचित कहते बन जाए तो कहीं कहकर देह त्याग करें तो आवत नहीं 
फिर भव सागर में भटकते नहीं आते नहीं हैं इसकी घटना है पूज्य विष्णु आश्रम जी महाराज ने अपने चेले की बात कही बिहार घाट में रहते थे 25-50 किलोमीटर दूर एक लाला जी अब तब की हालत में हुए उनके शिष्य थे उन्होंने आश्रम की सेवा की हो गई उनके पुत्र आ गए कि मेरे पिताजी आपके शिष्य अब तब के हालत में हैं अमुख लाला जी कार लेके आया हूँ बड़ी कृपा हो अंतिम समय में आप उन्हें दर्शन दे दें उन्होंने कहा ठीक वो भक्त था शिष्य था आश्रम की सेवा भी की थी मेरा क्या लगता चल वहाँ गए विष्णु आश्रम जी महाराज ने हमको बताया दंडी स्वामी जी ने वो कह रहा था कोका कोला कोका कोला शिष्य ने कहा उसके बेटे ने कि आपके शिष्य मेरे पिताजी कोका कोला मांग रहे हैं मालूम है आपको आप लोगों को मालूम ही होगा चढ़ाते होंगे कोका कोला एक नंबर का कोका कोला जिसमें मदिरा का अंश होता है सांकेतिक शब्द है दुकान वाले से कह दें एक नंबर का देना भाई मदिरा का नहीं जिसमें मदिरा सन्नी तो उसको एक नंबर का कोका कोला कहते हम दिल्ली के विद्यार्थी रहे दिल्ली के सब टेक्निकल वर्ड शब्द हैं <laughs> एक नंबर का कोका कोला का अर्थ होता है मदिरा युक्त उन्होंने कहा नहीं वो में गंगा जल डालो देखिए वासना कहती थी कोका कोला पी के मरू पूर्ण कहता था गुरु जी सामने थे ना ना मेरी आज्ञा मान तुम्हें पाप नहीं लगेगा मुँह में गंगा जल डाल ठीक चेला बेटा ने समझ लिया कि पिता का हित तो गुरु की आज्ञा के पालन में उसके बाद कहा जोर से इसके कान में कहा पिताजी राम राम कहिए अंतिम समय है पिता ने क्या कहा बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे कहा नहीं जाता बैठिए बैठिए प्रवचन चल रहा है समझ गए ना इतना लंबा वाक्य बोला ये भी नहीं कहा राम नहीं कहा जाता बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे कहा नहीं जाता और शरीर छोड़ दिया पुण्यात्मा तो था लेकिन कान के माध्यम से मन में राम नाम तो पहुंच गया तो हमने संकेत किया भगवान नाम का चिंतन करता हुआ देह त्याग करे तो सदगति होती है जामिल नारायण ब्याज से बेटा को पुकारा राग के कारण एक महात्मा ने कहा तू तो पापी तापी है मेरी एक बात मान ले बेटे का नाम नारायण ही रख ले मरते समय बेटे की याद आई नारायण यमदूत आ गए पापी की जीव जीवात्मा को लेने के लिए भगवान के दूत आ गए भागवत में अच्छा संवाद है अरे भाव को भाव इसके मुख से तो निकला है ना नामा भास इसको कहते हैं बेटे का नाम नारायण है और बेटे की बुद्धि से नारायण शब्द का तो नामा भास भी तार देता है यमराज के दूतों के चंगुल से मुक्त हो गया फिर जीवित हो गया फिर भगवान की भक्ति करके उसने पापों को धो दिया तो भगवान नाम का उच्चारण करके या श्रवण करके कदाचित कोई देह त्याग करता है या देह त्याग के बाद उसके निमित्त से दाह संस्कार श्राद्ध इत्यादि अस्थि विसर्जन आदि विधिवत होते हैं तो जीव की सदगति होती है लंबा वक्तव्य दिया वो कोई पार्सल करके भेजने से भी कल अमेरिका वाले क्या सुनेंगे क्या यूट्यूब से भेजेंगे हाँ तो पेट हाँ आजकल तो यही है भोजन भी यूट्यूब से भेज दें और एक प्रश्न और या दो